Kara Memotong Iam Dengan Technic Butterfly. Bayhen. 1 Ekor Iam Utuh. 1 Sendek Te 5 ml Garam. 1 Sendek Te 5 ml Marika. 3 Sendek Makan 45 ml Mentega, Lelekan. Bajian 1 Memotong Iam. 1. Latakan Iam D Autas Talinan. Pasasikan Bajian Dada Iam D Bawa Dan Bajian Tulang Belakong D Autas. 2. Patong Iam D Sapanjang Kejua Sisi Tulang Belakong. Malila Memotong Dari Bajian Ranga Bawa Lalu Luris K Bajian Ranga Autas. Ulanji Kara Yang Sama Untuk Memotong Bajian Tulang Belakong Yang Lane. Sabisa Munkin, Patong Iam Burdekatan Dengan Tulang Belakong. Samakan Dekat Patongan Dengan Tulang Belakong, Samakan Banyak Dodging Iam Yang Didapat. Gunakan Gunting Dipur Yang Tajam Dan Tahan Lama. Memotong Tulang Belakong Dengan Pasa Akan Jau Labi Suza Serta Dipat Maningkatkan Risiko Tersayat. 3. Buang Tulang Belakong. Anda Dipat Melapaskan Tulang Belakong Dengan Jari Tanpa Harus Dipatong Kembali. Jika Suka, Bekukan Tulang Belakong. Tulang Belakong Dipat Dagunakan Untuk Membuat Kaldu Atau Sup. 4. Balakan Permakan Iam. Pasasikan Bajian Dada Iam D. Atas Dan Bajian Yang Terbuka Mungara K. Talinan. 5. Ritakan Iam. Tekan Bajian Sayap Dan Sendi Paha Dengan Telepak Tangan. Gunakan Barat Badan Anda Untuk Membarakan Tanaga Katika Manikan Iam. Bajian Tu Membumbui Dan Mamasa Iam. 1. Panaskan oven menjadi 232 degrees Celsius. Pasasikan rak oven di bagian tenga agar kukup untuk melatakan loyang pamangang. 2. Keringkan ayam. Tepuk ayam perlahan untuk mengeringkan bagian luar ayam. Jangan megasak kulitnya dan jangan keringkan bagian dalamnya. Gunakan tisu. Hindari menggunakan handik. Salmonella dan bakteri lainnya dapat bersambunyi pada permakan ayam sehingga tisu lebih aman dan sahat untuk digunakan. Pakir dua kali sebelum mencuci ayam. Mencuci ayam sudah dilakukan selama bertahan tahan jika dimasak di rumah. Akan tetapi, USDA, United States Department of Agriculture, membering at kan agar tida mencuci ayam karina bakteri pada ayam menta libi muda tersebar melalui air sehingga ayam dapat terkontaminasi. Jika anda ingin mencuci ayam untuk membuang darania, kukup gunakan air dingin. 3. Bumbui ayam. Gunakan tangan anda untuk membumbui kulit ayam dengan 1 sendek te 5 ml garam dan 1 sendek te 5 ml marika. Garam dan marika dapat dikurangi atau dilabikan sesuai selera. Jumlah yang digunakan tergantung selera masing masing. Tambakan timi, rosemary, dan basil untuk bumbu yang lebih bararoma. Kamperkan sekitar 1 sendek te 5 ml untuk masing masing erba sebelum membumbui ayam. Tambakan garam dan marika sesuai selera. Buat bumbu yang lebih pitas dengan paprika, chabai, bawang puda, peterseli, dan oregano. Champur 1 sendek te 5 ml paprika, 1 quarter sendek te 1 25 ml bubik chabai, 1 quarter sendek te 1 25 ml bubik bawang puda, 1 half kankir 118 ml peterseli sinseng seger, dan 1 quarter kankir 60 ml oregano seger sinseng. Tambakan garam dan marika sesuai selera. Bumbui bajian bawa kulit ayam. Bumbu pada kulit ayam nantinya akan merasap ke dodging sehingga bumbu tida hania menempel di kulit. Hal ini sangat penting, terutama jika menggunakan bumbu-bumbu selain garam dan marika. 4. Latakan ayam di atas loyang pamangang. Latakan ayam di bagian tenga loyang lalu pasasikan bagian yang terbuka di bawah dan bagian dada di atas. Hadapkan sayapnia ke dalam. Karina Sayap Berdijing Sedikit, Sayap Harus Dihadapken K Paha Ayam Agar Tida Terlala Sipat Matang. Sayap Juga Dipat Diradakan Di Dalam Loyang, Tetapi Dajingnia Akan Menjadi Kering Jika Dibiarkan Rada. 5. Tambakan Sayuran Jika Suka. Banyak Arang Yang Suka Mamangong Sayuran Dengan Ayam Untuk Manamba Rasa Pada Ayam Dan Sayuran. 
Kupas dan patong for bua kentang. Kentang de pat dipatong menjati bentuk wedges a tau diiris dengan ketabalan 1, 25 mm. Selipkan kentang di antara ayam dan pinggir loyang. Buat kampuran sayuran. Iris 1 bua bawang bombay mara, 2 batang zucchini, 2 bua labu kuning dengan ketabalan 1, 25 mm. Latakan sayuran dengan mengalilingi ayam. 6. Oleskan mentega pata ayam. Lelekan 3 sendik makan 45 ml mentega tawar lalu oleskan k per makan atas ayam dengan kuas pastry. Gunakan mentega sabanyak yang diperlukan untuk mengols ayam tipis tipis. Tuang sisa mentega k atas sayuran, jika anda menambakan. Adak sipat sayuran dan mentega dengan garpu hingga rata. Ganti mentega lela dengan minyak zaitun untuk alternatif yang lebih sahat. Minyak zaitun akan memberikan kalambapan yang cukup serta menamba rasa pada dodging, tetapi rasanya sendering lebi ringan dan memiliki kadar kolesterol yang lebi renda. 7. Panggong salama 30 menit. Satella 30 menit putar loyang 180 degrees. 8. Panggong laji salama 25 menit. Kulit ayam akan menjadi kuning kekakelitan dan sedikit garing. Matakan oven lalu angkat ayam. Cek dengan termometer dodging untuk memastikan ayam suda matang. Masukan termometer ke dalam bagian ayam yang paling tebal, tetapi jangan sampai menyenta bagian tulang karina tulang akan lebih panas dari dodging. Suhu internal dodging harus menkapai 70 degrees Celsius. 9. Patong ayam. Diamkan ayam salama 15 menit sebelum dipatong agar kairanya tersrap kembali ole dodging. Bajian 3 memotong ayam dengan teknik spatchcock. 1. Latakan ayam di atas talinan. Pasasikan bajian dada ayam di bawah dan bajian tulang belakang di atas. Memotong ayam dengan teknik spatchcock agak sedikit berbeda dengan teknik butterfly. Dengan teknik spatchcock, tulang dada ayam akan dilepas dengan tulang belakangnya sehingga ayam dapat lebih rata dibanding ketika dipatong dengan teknik butterfly. Teknik spatchcock umumnya digunakan untuk memotong ungas barakaran kessel, seperti ayam cornish dan burring pegger. Namun, teknik spatchcock juga dapat digunakan untuk memotong ayam pada umumnya. 2. Patong ayam di sepanjang kejua sisi tulang belakang. Malila memotong dari bagian ranga bawa lalu luris ke bagian ranga atas. Ulanji kara yang sama untuk memotong bagian tulang belakang yang lain. Gunakan gunting dipur yang tajam dan tahan lama. Memotong tulang belakang dengan gunting dipur jau lebi aman, sedangkan memotong dengan pasa dapat meningkatkan risiko tersayat. Sabisa mungkin, patongla ayam berdekatan dengan tulang belakang. Memotong ayam jau dari tulang belakang akan mengurangi jumlah dodging yang didapat. 3. Buang tulang belakang. Anda dapat melepaskannya dengan jari. Simpan tulang belakang untuk digunakan nantinya. Tulang belakang dapat dibikukan dan digunakan nantinya untuk membuat kaldu atau sup. 4. Buka ayam dan kari tulang didanya. Buka ayam selebar mungkin agar muda untuk menkari dan membuang tulang dada. Tulang dada akan berbentuk seperti berlian. 5. Patong di sepanjang kejua sisi tulang dada. Buatla sayadan di sekliling tulang dengan pasa, tetapi jangan memotong dada ayam. Selepkan jari anda di bawah salah satu sisi tulang lalu bongkar tulangnya. Gunakan pasa pengupas untuk sayatan awal. Hindari pamakayan gunting de per karina anda tida perlu memotong ayam dengan rapi. Pasa pengupas de pat memotong tulang dada tanpa harus memotong bajian dodgingnya. Gunakan gunting de per untuk memisakan tulang dari dodging. Tulang dada akan menempel pada dada ayam di bawah tulang sehingga tulang akan sulit untuk dilepas. Jika hal ini terjadi, gunakan gunting de per untuk memotong dodging yang berada di bawah tulang untuk melepaskan tulangnya. 6. Balakan ayam dan ratakan. Pasasikan bagian dada di atas dan bagian yang terbuka mengara ke talinan. 
Paha ayam dihadap ken k dalam, bursan tuan sedikit dengan talinan. Hal yang anda batukan. Talinan. Gunting dipur. Pasa pengupas. Tisu. Loyang pamangong.